Hi everyone， 我们这学期的课本的这个讲解啊，哈，要开张啦。那当然，我们就从第一课开始。那第一课呢，虽然它课文不长，好，不过呢，我们一样也是把它分成两部分。那我们现在就先来看第一个部分啊。In many languages, certain animals have specific characteristics. 嗯、um, ，这个的话，其实你可以讲说是 in many languages 啊，但当然你也可以讲说 in many cultures。OK， 好，呃，看你要怎么认定哈。好，他说 in Chinese pigs are traditionally seen as clumsy animals。OK， 好，那我们这边看到这个 are seen as。OK， 好，那这个 are seen as 的话呢？事实上，我们呢也可以怎么样？也可以把它变成说以前学过的啦，叫做 are 什么东西？哎，对啦 ，are 哎 are regarded as 也可以啊，好这样子 ，OK？ 或者是呢，你也可以说 are thought of as 也 OK 啊，哈 ，OK， 就是说被认为是怎么样这样子 ，OK？ Are traditionally seen as, or is are traditionally regarded as, or is are traditionally thought of as clumsy animals. Dogs represent loyalty. Wolves indicate violence as well as cruelty. Oh, as well as okay, 就是呢，除了什么什么之外，还有啊，哈 ，okay， 也就是说两个都有的意思嘛，哈。Lions are a symbol of authority. 好，那我们这边其实啊，哈，这个其实我们在这个写作的时候，这个是一个很好的一个学习的模范。就是呢，它虽然都是在讲说我们认为这些动物怎么样，可是你看呢，它四种，好 ，OK， 四种动物的话，它用了四种说法。Pigs， 它这边说 are seen as。Dogs， 它说 represent。Wolves， 它用了 indicate， OK， 可以呢指出来啊，哈，可可以呢指示、显示说呢是这样子， OK， 好，然后 lions， 他说是 are a symbol of authority， 好，那这样子的话呢，其实我们就可以在写作的时候避免重复了，哈， OK， 你就可以不要一直，呃，比如说你就可以不要一直用这个 are seen as 或者是 are regarded as 这样子， OK， 好，哦，所以这边呢。其实这些用词意思都差不多哈，但是呢，就可以有一些变化哈。这个同学呢，可以学一下哈。Likewise， 同样的，好，我们这个 likewise 的话呢，这边呢，等于是一个形容整句啊，哈，形容整句的一个口气的副词啊。Likewise， 一样的呢 ，animal imagery can be found in many English expressions. 好，那刚才讲的是中文的嘛，哈，那事实上呢，有时候对于动物这种联想，哈，其实呢，文化不同，其实差异很大，哈。那他这边的话呢，从我们熟悉的中文，现在呢，类比到英文来了，好，所以他说 ，likewise， animal imagery can be found in many English expressions， 这个几乎是呢，这个世界性的，哈，不同的这个。呃，不同的文化里面，对于动物真的就是会有不同的一些看法，哈、哦，那在语言上也会表现出来。好，他说呢 ，can be found in many English expressions， and it has given color to this language。好，这个 it 在这边呢、啊，哈、哦，指的当然是什么？哎，我们说 it 的话，一定指的是你前面有讲过的名词。那在这边的话，前面讲过的名词就是指什么嘞？哎，没错，就是指 animal imagery。没错啊、哦、，OK， 好，他说呢，这个 animal imagery has given color to this language. Give color to， 在这边的话就是很简单的，只是说呢，生动，好、哦，使什么什么更活泼、生动，哈、哦。OK， 当然 give color to 还有另外一个意思，指的是说把什么什么夸大了，把什么什么渲染了，哈、哦。OK， 那这样子就有点说呢，好像是本来没有这样啊，故意把它说成那样。不过这边呢，倒是没有那一层的意思，指的就是呢，使什么什么变得更多彩多姿、更生动啊，这样子。Okay? For instance, for instance 就是什么嘞？就是 for example. OK， 好 ，for example， for instance 一样的哈，只是呢 ，for instance 的话呢，比较正式一点。For instance, for example. OK， 好，他说呢。
as quiet as a mouse is commonly used to describe a person who is quiet. Okay, you can say after being caught cheating on the exam, Samuel was as quiet as a mouse in front of his angry parents. Being caught cheating on the exam. Okay, 好，这边的话，当然，因为我们讲的是这个 Samuel. Samuel 的话，他是要被抓到作弊嘛，对不对？哈，所以我们这个 be 动词在这边 be 加上过去分词，这个 be 动词一定不能够，一定不能够少哈，要不然这样子的话就没有那个被动的意思了哈。OK， 好，所以呢 ，someone is caught 在干嘛嘞 ？Cheating， 哎，没错了哈。我们说呢 ，you catch someone cheating， 或者是 someone is caught cheating on。OK， 这些词我们要用 on 了 ，on the exam。OK， 我们是这样讲的哈。当你用主动的时候，比如说你说 the teacher caught Samuel cheating on the exam。OK， 这样也可以啊。我们说 the teacher caught Samuel cheating on the exam， 或者是你用被动的说 Samuel was caught cheating on the exam。OK， 好。那我们说 Samuel was as quiet as a mouse in front of his angry parents. Okay. 好，那你说 mouse 的话，是不是一定就一定用来指安静呢？倒也不见得啊。哈。Okay. 因为呢，那有时候要看你要讲的是一个什么样子的处境的老鼠啊。哈。Okay. 好啊，比如说呢，英文里面呢还有另外一个片语啊。哈，另外一个也是用老鼠来讲的呢。我们说呢，那个人很穷啊。我们会说呢，他怎么样 ？He is As poor as a church mouse, 跟教堂的老鼠一样的穷。哈 ，as poor as a church mouse. 那教堂的老鼠是不是是不是一定很穷啊？哈，这个我们可能要稍微保留一下哈。不过呢，理论上来讲的话，因为教堂里面没有水哈，所以教堂的老鼠一定是很穷的哈。所以会说。Someone is as poor as a church mouse. So mouse 的话呢，是不是一定指安静的啊？哈，这个倒是一定，这个倒不见得了哈。看你呢用在什么片语里面。好，接下来他说 ，However， 好，那安静的相反就是吵闹了。他说 ，However， if someone makes a lot of noise， an elephant would be a good choice for a simile. Simile 还记得吗？我们说这个字叫做什么？叫做所谓的比喻或者是譬喻啊，哈，而且指的是什么？指的呢是一种我们说叫做暗喻这样子。OK， 为什么叫暗喻呢？因为你在讲的时候啊，哈，并没有一个那个像那个字出现啊。比如说呢，你说呃 ，he， 呃 ，he is a， 啊，难听一点的哈，我们说 he is a pig 这样子。OK， 好，那这时候你没有说 he is like a pig， 你说 he is a pig。好，那呢，在英文的一个逻辑上面说，这样这样你没有很明显的告诉人家说呢，你是在做比喻，所以他们说这个叫做所谓的，呃，哦 ，no no no， 这个这边呃 ，simile 哈 ，simile 的话应该是呢这个名誉才对了哈，你要说呢 ，he is like a pig 这样子 ，OK， 这时候我们说是 he is like a pig，OK，、okay? 好，那刚才讲的呢那个暗喻的话呢，那个叫做所谓的什么？那个叫做所谓的 metaphor。好 ，metaphor 的话呢，才是所谓的呢暗喻哈。我们说 he is a pig。好，但是呢 ，simile 的话呢，你就会直接讲说 he is like a pig。OK， 好，那所以呢，这边呢哈，他说 an elephant would be a good choice for a simile。你会讲说谁谁谁像哦 ，OK， 或者说这群人就像一群大象一样哈。我说 like a herd of elephants。OK。好，那他说呢 ，an elephant would be a good choice for a simile. 因此，好，因为呢，我们呢，既然讲到了说大象可以用来用，因此你就会看到这样的报道。As a result， 这边就是指说，因为前面讲到说可以用 elephant， 所以呢，因此就会有看到下面这样的报道咯。As a result， a journalist may report during the sale the customers crowded into the mall like a herd of elephants. A herd of 一群呐、啊，哈，好 ，a herd of 的话，通常都是用来讲大型的动物，比如说，你说 a herd of elephants or a herd of cattle， 一群牛，嗯
，好这样子 ，OK， 好，这时候我们会用 a herd，OK，、okay? 好，那说比较小的动物啊，哈，比如说呢，我们这课里面也有提到的那个字 a flock，OK，、okay? 你说呢，一群羊 ，a flock of sheep， 没错，哈 ，OK， 一群鸟 ，a flock of birds。Okay, 这个时候我们会用 flock. So you say a herd of elephants, a herd of cattle, but you say a flock of sheep, a flock of birds. Okay, 好，还有什么嘞？你也可以说呢。A school of fish. 很神奇吧？哈，鱼要上学不是啊？哈，这边指的是一群的意思。School of fish. Okay. 好啊，简单的补充几个哈，英文的神奇的啊，也算是我们不太习惯比较神奇的单位词哈。What's more, if the phrase a white elephant is used to describe something， 好，因为 white elephant 是一个很稀奇的东西啊哈。OK， 但是问题是呢，它虽然很稀奇，但是问题是你如果把它当做宠物，你想想看，你家里养一只大象，这还得了吗？哈 ，OK， 所以你把它当做宠物呢，其实是有点大而无大的哈。所以他这边说 ，a white elephant is used to describe something. It means that this item is very expensive but useless. 对啦，哈 ，OK， 它虽然呢非常的稀奇，非常的稀有，所以应该很贵，但是呢。没有什么用处啊，哈，你买来了也不知道干嘛用，哈，能不能骑大象上街吧，哈 ，OK， 好，所以他说呢，指的说 a white elephant 又变成是这个意思，哈，所以他说 buying it will apparently be a waste of money. Apparently, what is apparently, clearly, or obviously? 啊，很清楚的，很明显的，哈 ，OK, obviously be a waste of money. Because a white elephant costs a fortune. A fortune means a lot of money. So, costs a fortune means costs a lot of money. Okay. 好啊，所以他说呢 ，cost a fortune means costs a lot of money, but is of no use. Of no use 呢，跟前面有一个字意思是一样的，就是什么？没错，就是 useless. Okay, of no use, useless. Okay, 好，哦，当我们说 something is of no use， 那指的就是说 it is useless. Okay, the um, okay, the chair. Okay, uh, the machine. For example, you say the machine is of no use, which means the machine is useless. OK， 那我们之前还曾经学过什么样 ？Help，Help help 的话，我们不是也有讲过说 of great help。那 of great help 的话，就相当于是怎么样 ？Very helpful。OK， 好，是这个样子哈。好，那当然呢哈，其实嗯，这个呃，不管是就像我们刚才讲说那个 mouse 那个哈，你也可以说。As quiet as a mouse, 但是我们也有一种说法说 as poor as a church mouse. 好，那光大象的话，我们就看到两个片语，一个是 a herd of elephants, as noisy as a herd of elephants. Okay, 好，那你有时候又说 something is a white elephant. Okay, 好，那其实呢，英文还有另外一种说法，说什么东西嘞？好，它可以说什么东西？它是呢，这个呃、uh, ，the elephant in the room. OK， 什么叫做 the elephant in the room？ 你说这个房间里面呐、啊，哈 ，OK， 房间里头的一只大象。什么叫做 the elephant in the room 呢？在英文指的就是说呢，它是一个其实大家都知道、大家都注意到的一个重要的问题，但是却都避而不谈，很神奇啊，哈。OK， 好，你明明呢在房间里面就有那么一只大象存在。可是大家都当装作没看他看到他，有点这个意思在了哈。所以呢，我们有时候会说某件事情是 the elephant in the room， 其实指的是说，其实大家都知道它的存在，都知道呢它是一个很重要的议题，但是呢大家都装作没看到，有点这个国王的新衣的味道哈。所以你可以看到，其实呢在不同的一个来源、不同的情境哈，其实呢用同样的动物，其实呢会有表达一些不一样的意思哈。好，那我们呢这个部分就到这里了哈，拜拜。